எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் ஃபேமிலி ஷிவி விலாக்ஸ் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ரன்னிங் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயிற்சி ஓட்ட முறை இப்போ வந்து நம்ம கவுச் டு டென் கே எப்படி ஓடுறது ஒரு பிகினர் வந்து எப்படி டென் கே ஓடுறது அப்படின்ற பயிற்சியெலாம் பார்த்து நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஓட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த ஓட்டத்தில் அடுத்த ப படிக்கு எப்படி போகிறது ஹவு டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஓட்ட பயிற்சி சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓட்ட பயிற்சியில் நீங்கள் நல்லா தேர்ச்சி அடைவதற்கு எட்டு ஓட்ட முறைகள் இருக்குது எட்டு ஓட்ட பயிற்சி முறைகள் இருக்குது அந்த எட்டு முறைகளை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பயிற்சி முறை பேர் வந்து லாங் ரன் தூர பயிற்சி ஓகே இந்த லாங் ரனில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி என்னுடைய பயிற்சி நிரலில் லாங் ரன் தான் இருக்குது அதிலருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் போக போக அடுத்த முறைகளை குறித்து உங்களுக்கு நான் விளக்கி சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஓட்ட பயிற்சி முறை பேர் பேஸ் ரன் இல்லாட்டி நார்மல் ரன் இது நம்ம ஏற்கனவே செய்திருக்கிற ஒரு பயிற்சி தான் அதாவது இப்போ நான் ஓடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஓடுறப்ப உங்களோட நான் பேசிக்கிட்டே என்னால் ஓட முடியுது ஸோ இது பேர் தான் பேஸ் ரன் எந்த வேகத்தில் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக பேசிக்கிட்டே ஓட முடியுதோ அதுதான் உங்களுடைய பேஸ் ரன் இல்லாட்டி நார்மல் ரன் இந்த முறையை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி பயிற்சி செய்யணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து உங்கள் உடம்பில் வந்து ஏரோபிக் மசில் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் அதற்கான தன்மை எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு ரன்னு உங்கள் உடம்பு எப்படியோ அதுக்கேற்றபடி உங்கள் வேகத்தில் நீங்கள் ஓடுற ஒரு ஓட்டம் தான் வந்து பேஸ் இல்லாட்டி நார்மல் ரன் ஸோ நீங்கள் செய்யக்கூடிய அடுத்த பயிற்சி முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸிவ் ரன் படிப்படியாக வேகம் கூட்டுதல் அந்த பயிற்சி இந்த பயிற்சி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதே பேஸில் நார்மல் ரன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய வேகத்தை கூட்டிகிட்டே போனோம் ஓவர் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் இதே ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்கன்னா உங்களுடைய பேஸ் ரனில் பயிற்சி ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முடிக்கிறப்போ காம்படிஷன் ஸ்பீடில் முடிக்கணும் ஸோ அது பேர் தான் ப்ராக்ரஸிவ் ரன் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் தசைகளுக்கு வந்து வலு கூட்டும் பயிற்சி கொடுக்கும் ப்ராக்ரஸிவ் ரன் ரொம்ப முக்கியமான ரன் எங்கே எவ்வளோ செய்யணும்னு சொல்லி வரப்போகும் காணொலிகளில் நம்ம பார்க்கலாம் எப்போவுமே ரோட் ரன்னிங் செய்கிறப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் உங்களுடைய டிராஃபிக்குக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஓடுங்க அடுத்த பயிற்சி முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல் ட்ரைனிங் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு முறை தான் ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் பார்த்துருக்கோம் ஷார்ட் பஸ்ட் நம்ம வந்து வேகமாக ஓடிட்டு அப்புறம் ரெஸ்ட் பேஸ் போயிட்டு ஜாக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதில் செய்வோம் அந்த லிங்க்கை கூட நான் காணொலியில் போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேரத்தனுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறப்போ ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் பண்ணாமல் இன்டர்வல் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் எப்படின்னா ஃபோர் மினிட்ஸுக்கு நம்ம காம்படிஷன் ஸ்பேஸில் ஓடிட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஜாக் பண்ணுவோம் திருப்பி ஃபோர் மினிட்ஸ் காம்படிஷன் ஸ்பேஸ் ரன்னிங் த்ரீ மினிட்ஸ் ஜாகிங் இப்படி மாற்றி மாற்றி நாலு இல்லாட்டி அஞ்சு செட் பண்ணுவோம் 
இது பேர் தான் வந்து இன்டர்வல் ட்ரைனிங் மூணாவது பயிற்சி முறை வந்து இன்டர்வல் ட்ரைனிங் ஓகே நான்காவது பயிற்சி முறை வந்து ஃபார்ட்லெக் எனப்படும் ஸ்வீடிஷ் ரன்னிங் ப்ராக்ரெஷன் ஃபார்ட்லெக் இதுவும் இன்டர்வல் ட்ரைனிங் மாதிரி தான் எக்ஸப் நம்ம காம்படிஷன் பேஸில் ஓடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்ட் பேஸ்க்குள்ளே போகிறப்போ ஜாகிங்குள்ளே போக மாட்டோம் அவ்வளோ தூரம் நம்ம ரெஸ்ட்குள்ளே போகாமல் நம்ம காம்படிஷன் பேஸ்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திருப்பியும் பிரெத் கிடைக்கிற வரைக்கும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டுங்க இந்த ஃபாட் லெக் அப்படின்றது திருப்பியும் பிரெத் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரீகெயின் பண்ணிவிட்டு பட் நீங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் கம்மி பண்ணுறீங்க உங்கள் ஸ்பீடை மறுபடியும் ஒரு தூரத்துக்கு காம்படிஷன் பேஸில் ஓடணும் இது ஃபாட் லெக் இதில் வந்து என்னென்னா வேரியஸ் ஸ்பீட்ஸ் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஓடுறதுனால அன்ஸ்ட்ரக்சர்டாக பல விதத்தில் உங்களுடைய தசைகள் வலு கூட்டும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ட்ரைனிங் மெத்தட் ஃபாட் லெக் இரண்டாவது பயிற்சி முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்போ ரன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சி முறை உங்கள் ஓட்ட பந்தய ப்ரிப்பரேஷனில் டெம்போ ரன் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய ஃபைவ் கே பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டென் கே பத்து கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்கன்னா ஏழில் ஓடுறீங்க அதே இது வெறும் ஃபைவ் கே மட்டும் ஓடுறீங்கன்னா ஒரு ஆறில் ஓடுறீங்க அந்த ஆறில் வந்து ஒரு கணிசமான தூரம் நீங்கள் ஓடி விட்டு அதன் பின்பாக ஒரு ரெஸ்ட் ஃபேஸ்க்குள்ளே போவீங்க நல்ல தூரம் போவீங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடுவீங்க இப்போ உங்கள் ஃபைவ் கே பேஸில் நீங்கள் கணிசமான தூரம் போயிட்டு ரெஸ்ட் போவீங்க மறுபடியும் கணிசமான தூரம் ஓடுவீங்க இதை குறித்து அந்த பயிற்சி முறை வர்றப்போ உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஆறாவது பயிற்சி முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் ரன் அல்லது ஹில் ரன் நம்ம ஊரில் வந்து பிரிட்ஜ் ரன் தாங்க நம்ம மலையை தேடி ஓட வேண்டியது இல்லை பிரிட்ஜில் ஓடுவாங்க இல்லாட்டி நான் வந்து இங்கே திருசூல மலையில் போய் ஓடுறேன் ஓகே ஸோ ஆறாவது பயிற்சி முறை வந்து பிரிட்ஜ் ரன் அல்லது ஹில் ரன் ஸோ ஒரு மேட்டு பகுதியில் நூறு அல்லது இரநூறு மீட்டர் நல்ல மேட்டு பகுதி அதில் மேலே ஏறி ஓடிட்டு கீழே அப்படியே ஸ்லோவாக இறங்கி வரணும் மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் உங்களுடைய உடல் நிலையை பொறுத்து வேகத்தை பொறுத்து நான்கு முறை ஐந்து முறை அல்லது பத்து முறை கூட பண்ணலாம் ஸோ ஆறாவது பயிற்சி முறை வந்து ஹில் ரிப்பீட் ஓகே ஏழாவது பயிற்சி முறை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிண்ட் நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர்ஸ்க்கு எதுக்கு ப்ரோ ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்களில் ஸ்பிரிண்ட் வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்பிரிண்டிங் வந்து தசை வளர்ப்பு பில்டிங் அப் மசில்ஸ் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதனால் ஸ்பிரிண்ட் ரன்னிங்கும் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ட்ரைனிங் இது ஏழாவது பயிற்சி முறை காணொலிகள் ஒவ்வொன்றாக வரும்போது அதை குறித்து விவரமாக பார்க்கலாம் இப்போ எட்டாவது பயிற்சி முறை தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணுற லாங் ரன் ஓகேயா லாங் ரன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்படின்னா ஒரு வாரம் முழுசும் சரி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஓடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் முப்பது டு நாற்பது பர்சன்ட் ஒரே சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சாக நீங்கள் வந்து ஓடணும் இது ஒரு விதமான ஒரு புரிதல் இன்னொரு விதமான புரிதல் எப்படின்னா நீங்கள் பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயித்த ஒரு தூரத்தை நீங்கள் வார இறுதியில் லாங் ரன்னாக ஓடலாம் அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் செல்ஃப் ரன் பண்ணுறனால ஹைட்ரேஷனையும் தூக்கிட்டே தான் ஓடணும் என்ஜாயிங் திஸ் கேஸ் ஸோ இந்த லாங் ரன் அல்லது நீண்ட தூரம் ஓடுதல் இது வந்து உங்களுடைய ஓட்டப்பந்தய மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தய பயிற்சி முறையில் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறது இது ரெண்டு விதத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒன்று சகிப்புத்தன்மை என்டூரன்ஸ் அதை பில்டு பண்ணும் 
ரெண்டாவது சைக்கலாஜிக்கல் என்னால் இந்த தூரம் ஓட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிச்சயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ ரெண்டு விதத்தையும் பயன்படக்கூடியது இந்த லாங் ரன் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மாரத்தான் ஓட்ட வேகம் ஏழில் ஓடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது டு முப்பது பர்சன்ட் இதில் கூட்டிட்டு அந்த வேகத்தில் அந்த குறைவான வேகத்தில் நீங்கள் ஓடணும் ஓகே இப்போ நான் ஏழில் ஓடுறேன்னா எட்டுலேருந்து எட்டே காலுக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வேகத்தில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் வந்து நான் ஓடணும் இதுதான் வந்து லாங் ரன் அப்படின்ற பயிற்சி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் ஓடி முடிச்சிட்டோம் ஓடி முடிப்போம் வாங்க இந்த மாதிரி லாங் ரன்லேயே பல பயிற்சி முறைகள் இருக்குது இன்றைக்கி நான் பண்ணுறது நார்மல் லாங் ரன் அதை தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் அவுட் லாங் ரன் அப்படின்னு சில வித்தியாசமான பயிற்சி முறைகளும் இருக்குது லாங் ரனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ரோட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் போங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் முடிச்சோம் போவோம் வாங்க லாங் ரன் முடிச்சாச்சு நான் டென் கே வந்து ஒரு பேஸ் ஓடிட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் வந்து வார்ம் டவுன் ரன் பண்ணேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அலுவல் வேலை இருக்குது நான் உடனே வேலையில் போய் உட்காரணும் இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஸோ டுவெல் கே டென் ப்ளஸ் டூவை பண்ணி டென் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஹாஃபை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ அடுத்த பயிற்சி ஓட்டத்தில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அடுத்த வீலாகள் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பான சாம் லிஷி நன்றி வணக்கம்